STC, it's more like the hints you have. It's like uh, I have a feeling you can say. It's not only the sensation. It's it's something more, you know, spherical. Something more uh, uh, between feelings and also uh, the the your, your gut. Something that you know that it's. I, I don't know how to describe it. It's more uh, spiritual than you you, you think it is. <laughs> Sie werden sich vielleicht jetzt fragen, Messoni, ähm, habe ich noch nie gehört. Was ist das Besondere an diesem Ort? Sie werden vielleicht googeln. Ähm, Messoni gibt es von der Geschichte her schon seit dem Trojanischen Krieg. Also auch dort wurde es schon genannt. Ähm, es war lange Zeit ein wichtiger Hafen, Umschlagplatz mit sehr reicher Landwirtschaft im Hintergrund und heute ist es ein beliebter, aber doch sehr ruhiger Touristenort. Und das wirklich Besondere an Messoni ist die riesige Burganlage. Sie gehört zu einer der größten Burganlagen am Meer. Methoni was famous for two things, the most important of which was not the olive oil, was the wine. So it was considered one of the best wines in Europe. While the wine, the wine trade uh, was put to an end by Ibrahim Pasha when he burned Peloponnese in order to subdue the rebel Greeks in their war of, for independence. So wineries disappeared from the area. What remained is the stronger and the tough survivor tree of olive oil. So you can, you can trace kings and generals, admirals and landlords uh, uh, following one another very rapidly in history, but olive oil is always there at the font. Mein Name ist Elisabeth Sabeckis. Ich bin Österreicherin mit griechischen Wurzeln väterlicherseits und bin hier in meiner zweiten Heimat ansässig. Also so im Jahreslauf können Sie sich das vielleicht auch ein Stückchen so vorstellen, dass die Pflege eines Olivenhains ähnlich der Pflege eines Obst, einer Obstbaumplantage ist. Das heißt, es gibt in regelmäßigen Abständen einen Baumschnitt. Es ist der Boden zu, zu pflegen. Es muss gedüngt werden. Die Bäume müssen selbstverständlich, selbst wenn sie biobewirtschaftet sind oder gerade wenn sie biobewirtschaftet sind, auch gespritzt werden. Das fängt 
im Jänner an und hört dann im Endeffekt mit der Ernte auf. Und da ist jedes Monat etwas zu tun. Es gibt keine Asphaltstraße. Es gibt eine Lehm-Schotterstraße, die im Winter quasi unbefahrbar ist. Außer man hat einen gescheiten Pickup oder einen gescheiten Jeep, der irgendwie überall raufkommt. Du weißt nie, welche Überraschung bei welchen Arbeiten auf dich zukommt, ob die Arbeiter pünktlich sind, ob der Traktor funktioniert. Aber ja, es hat was Wildromantisches, es hat was Ursprüngliches, es ist sehr viel Arbeit und ja, ich, ich liebe meine Heine und deswegen tue ich es gern. Ich liebe diese Arbeit. Ich weiß, das wird nie bezahlt, was da an Arbeit drinnen steckt, an Handarbeit drinnen steckt. Aber es ist okay. Έχουμε στήσει την κουζίνα μας σε μια φιλοσοφία ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Βέβαια, από την ώρα που ξεκινήσαμε το 1978 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν γίνει πολύ περισσότεροι άνθρωποι που τρώνε χορταρικά, έχουν απομακρυνθεί από το κρέας περισσότερο και έχουν προσθεθεί πολλά προϊόντα. Ε, βασικά, μεταχειριζόμαστε ελληνικά προϊόντα και μάλιστα της περιοχής όσο είναι δυνατόν. Μας αρέσει να μαγειρεύουμε με βάση την κουζίνα την μεσογειακή, δηλαδή με βάση το ελαιόλαδο και τα χορταρικά μας όλα είναι φρέσκα. Δεν έχουμε στο μαγαζί εδώ κατάψυξη, δεν είχαμε ποτέ. Είμαι ο Κώστας ο Μανολέας, είμαι γεννημένος εδώ στη Μεθόνη και δουλεύω αυτό το εστιατόριο από το 1978. Το όνομά του είναι Κλιματαριά και εδώ κατανάλωσα τη ζωή μου, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Τι ξέρω για το ελαιόλαδο. Μεγάλη ιστορία. Ε, η περιοχή, γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, ο νομός Μεσσηνίας, ε, έχει μια ιδιαιτερότητα ως προς την ποιότητα του λαδιού. Κατά την άποψή μου είναι το καλύτερο που βγαίνει στη γη. Βεβαίως και το κριτικό είναι καλό και άλλες περιοχές βγάζουν καλό ελαιόλαδο. Αλλά είναι έτσι ε, οι συνθήκες στο νομό Μεσσηνίας που το ελαιόλαδο γι' αυτό και είναι μόνο καλλιέργεια σχεδόν. Παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν και από άλλες καλλιέργειες, από κυπευτικά ε, και από τη σταφίδα, την καλλιέργεια της σταφίδας. Τώρα οι αγρότες μόνο με το ελαιόλαδο. Ε, οι αγρότες ασχολούνται με την ελιά, αλλά μεγάλοι καλλιεργητές δεν υπάρχουν. Ε, και ο καθένας προσπαθεί με τη μικρή περιουσία που έχει να τα καταφέρει μόνος του. Δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει πληροφόρηση και δεν υπάρχει και ενημέρωση. Και το κυριότερο απ' όλα δεν υπάρχει μια σταθερή τιμή. Να ξέρεις ότι κάτω από αυτό, από αυτή την τιμή, ε, δεν θα πέσει το λάδι σου. Γι' αυτό λοιπόν η καλλιέργεια της ελιάς, ενώ παράγουμε το καλύτερο ελαιόλαδο κατά την άποψή μου και όχι μόνο η δική μου άποψη στον κόσμο, η καλλιέργεια είναι δύσκολη, είναι μια υπόθεση δύσκολη. Αυτό έχω να πω για το ελαιόλαδο. Μένση, 
zu meinen Olivenmeilen kommen, dann werden Sie vielleicht sich wundern und glauben, hat es dort geschneit, weil Sie so leicht weiß überzogen sind. Das ist eine spezielle Mineralstoffmischung, die den Baum sowohl vor Austrocknung schützt und auch die Frucht schützt vor Austrocknung, die zugleich ein Düngemittel ist, das über die Blätter aufgenommen wird und die vor allem vor der Olivenpflege schützt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum macht das nicht ein jeder? Das macht für viele ist es finanziell nicht machbar. Das heißt, wenn man mit sehr hochwertigen Mitteln arbeitet, dann muss man auch mit hohen Kosten rechnen und das können sich viele nicht leisten. As an average, Greek oil is richer, and especially Greek oil coming from this area, is richer in oleocanths. Now I'm taking you to chemistry. Oleocanths is a, a chemical, is a substance biologically produced. And it is uh, one of the things that is considered today the holy grave for pharmaceutical industry as a painkiller, as a painkiller. Uh, and as a, as, as a curing ingredient for many, for many uh, diseases. So it is this variety, the variety uh, of Coronaiki Eliang, the, uh, olive, the olive tree that we cultivate in this area, that has the, the highest ingredients of this oleocanth content per liter. Ich selbst baue die Corneke Olive an. Erstens ist es hier in dieser Gegend die am meisten angebaute Ölolive, die sich bewährt, auch bei diesem Klima bewährt. Es ist eher eine alte Sorte, das heißt sie ist relativ schädlingsresistent. Sie macht ein sehr gutes, hochwertiges Öl mit sehr viel Polyphenolanteil, wenn man es richtig macht. Jetzt werden Sie sich gerade fragen, was sind Polyphenole? Polyphenole sind für diese Schärfe zuständig, die im Olivenöl ist, und das sind Antioxidantien. Das heißt, die machen einfach einen Großteil des Gesundheitswerts des Olivenöls aus. Und wie schmeckt die Koroneke Olive? Die hat so diese Geschmackspalette von Sauerrahm, Verlöwenzahn zu Tomatengrün, Artischocke, Rucola, grüne Banane. Also da bewegen wir uns eher in diesem Feld. While on the average I believe that uh, the Greek olive oil is somehow um, a boutique kind of quality uh, in comparison with the um, massive produce of Spain and less massive but still bigger produce of Italy. Uh, Greece is uh, what it has always been, a boutique, a small shop producing uh, some of the best olive oil in, in the world. I'm Panagiotis. I am 25 years old, almost. <laughs> I studied at the Aristotle University of Thessaloniki on the Fine Arts Department, and I'm a visual artist. I usually, you know, sketch something. I, I, I sketch almost all day. I, I'm running on many sketches. And when I find something that I like to be a concept art or something to be animated or something interesting more than the average sketch, I, you know, 
I'm start I'll, I'll tabbing between uh, Illustrator, Photoshop, After Effects, uh, all the, the the typical you know my tools for the job, and I work on it. Wir sind hier in der Ölmühle von Stelis Quadrotis. Ich bin die Frau von Stelis Quadrotis, die Efi. Äh, jetzt im Juli äh, arbeitet die Ölpresse nicht, weil wir ernten ja die Oliven seit von Oktober, Anfang Oktober fangen wir an. Ähm, und je nachdem, wie das Jahr ist mit der Ernte, bis Ende Januar, vielleicht auch Anfang Februar. Aber jetzt im Juli ähm, gibt es hier keine Oliven äh, zu ernten. Die sind noch auf den Bäumen und wachsen, sind noch grün. Äh, ja, also zur Zeit sind wir geschlossen. Wir erwarten euch wieder im Oktober. Ja, so.